。那这一节呢，我们来细化当前的角色模型。我们之前呢已经做好了一个进度，但是呢没有对当前的模型进行细化。就比如说角色的这个身体的连接部分，需要进行很好的融合。那么头部的这些细节呢，也需要制作出来。OK。那包括顶部的这些没有连接的部分呢，就应该进行及时的连接，细节的处理，手掌的部分也都应该很好的进行运算。一个好的模型呢是需要时间的积累的啊，仅仅通过上课的45分钟，呃、啊、还是不够，还是需要下去呢不断的练习，做到一个产品的级别才可以。好，首先我们回到上一个进度。首先可以看到那些，呃，没有进行很好连接的部分，还有这些有破洞的地方，都应该进行及时的焊接，把这些点进行焊接，然后呢去精简，把三角面删除掉，也应该呢进行运算。运算之前检查一下，中之间的没有这种穿插。身体部分跟这个按钮啊进行很好的连接，使用布尔运算。首先把多余的线进行删除。操作的时候呢，需要很仔细的检查，然后呢，把臀部跟身体部分进行焊接，使用布尔运算，也是同样的道理，先去把一些多余的边呢进行清理。然后把相邻的点进行焊接，注意不要多选到其他的点，设置一个比较大的阀值，使用计件重复上一次的命令。进行及时的清理这个制作呢，必须要经过一定的量的训练呢，才会有质变。所以说，呃，在做模型的时候呢，一定不要心急啊。那么，做一个是一个，力争把你的每一个练习、每一个呃作品都把它先完成。完成的意思就是说，呃，做成一个产品级的，而不是说只是
，什么都减减长折纸，把它做到一半就放在那里，那样的话呢，始终不会有大的进步的啊。所以说，一定要把这些模型呢，去尽你的所能，把它做到最好。有些呃，制作的时候呢，心态比较浮躁，那么只是为了完成它，很快速完成它，那样的话呢，意义不大。需要多一些的坚持才可以。好，那么身体模型呢？把它焊接完毕。接下来腿部这些细节。那么它如果没有这种变形的话呢？你是可以把它进行 combine 或者是打组，然后找到输出点的位置调整就可以了。纹多起见呢，还是把它封闭上。同样去除掉多余的边，按 G 键重上一次命令，可以合并的点及时进行合并像这个地方呢是没有形变的啊，没有变形动画的啊，就可以、啊、使用 combine 也可以，不厌其烦的清理。那么我们可以做好一只，然后去进行复制就可以了。那么也注意把这些细节呢凸显出来，然后呢去对应上，删除掉多余的边，使用 P 线工具进行融合。做好的部分全部呢都统一成一体的，使用 c o m b i 调整它的输出点的位置，这样的话以便于这个模型能够进行很好的动画。按照微键进行点捕捉。那么在公司来说呢，一个模型师他肯定要知道后面的流程是什么，像绑定的流程、材质绘制的流程，那跟你的模型都有很非常大的、很直接的关系。所以你的模型交出去之前，你应该很仔细的检查这个模型呢是不是能够满足后续动画的一个需要。它更多的是一个责任心啊，技术呢永远都是都不是最重要的啊。最重要的是你的一个心态，你做事情的一个认真程度，并不是说啊这些技术掌握了就可以了。那么这是其实只是开始。好，使用 Union 的运运算把这些点呢进行缝合。加不上的话呢，可以先把历史删除一下
，做好了以后呢，只需要做一半就行了。对结构呢进行整理，使用跨线工具，整体的扛败并且焊接，使用一个默认的参数，最后呢给它进行软边。染边看得清楚一些，好，像剩下部分呢都是不断的细化了，调整它的整个的位置，呃，连接处的位置，让它看起来更精致一点，比如说做一些倒角。好，接下来的话呢，我们对其中的一根手臂呢制作，主要是调整它的位置，以及把一些破洞的部分呢把它封上，然后三角面的部分进行调整，啊，这些操作呢跟之前的都是一样的。那对于一些没有动画形变的部分呢，可以把它直接扛败就可以了，关键是位置准确就行。把其他的这些公共的三角面呢把它去除掉。啊，并且把一些顶点进行合并。三角面呢，主要是怕后面的呃贴图呢会有这种拉伸，还有 N 边面的话呢，有可能会造成渲染的问题，就是渲不出来，或者是呃跳出这样的一些。啊，意外的状况，所以说你的模型的规范还是比较，呃，关键的一点啊。做完一边的手臂之后，可以对它进行镜像、啊，把一些能够去做动画的一些关节呢，啊、放到正确的位置上，打组，进行一个及时的命名，啊、l e f t arm mesh group G R P 是一个打组的一个意思，那分别为它的去。设置不同的名称，尽量命名的规范一些。好，对这边的手臂部分进行镜像，只需要呢对名称进行替换，使用查找命令，把左边的替换到右边的，这样的手臂做完之后，进行全部的打组，把身体、头部等等的都放在一个大组当中。然后把不需要的面呢进行清理，左边的腿、右边的腿，然后头部打一个组啊，把它放在里面，不要的部分全部选中删除掉。OK， 好，那这个时候呢，我们检查一下，删除一下历史，然后 f r e e z e n 这个时候可以看到有些部分的发线方向是反的，我们应该对它进行提示的调整。使用 normal 下面的 revolve 反转法线的命令，把这些法线进行整体的旋转，这个方向的一个反向啊。好，最后呢，看一下，有些部分还是相反的法线，把它进行一个反转。对于 n e r v o u s 的模型，还是使用啊切换到对 n e r v o u s 的法线的方向的反转啊 r e v o l v e surface direction， 这个相当于多边形的反转法线命令。后面这样的一个小装置，确认你的模型没有问题了，对它进行保存，最后的输出。提交给下一个流程，啊，把 n e r v o u s 的部分呢转成多边形，删除掉，进行及时的命名。最后你要花大量的时间用在你检查你的模型上面。
，命名之后呢，把模型指定到对应的组当中，最后呢，删除掉多余的层，以及优化场景。好，我们完成了当前的这个机器人的模型的制作。